Hi, welcome back to my channel, Sweet Home with Menaka. I will show you a product review. What is the product? Dishwasher. I have a dishwasher for my wheat. So, I will share this video. I will use this video as well. I will load the dishwasher in the dishwasher. I will show you the before wash and after wash. अम्मीन तो तो काट आप हो रहे हैं अतः कपर में डिशवॉशर के इन्हें ना प्रोडक्ट नमक के तेवर पड़ो अदाव दे इपन बस सामा कई ले सामा देख लो ना स्कॉच ब्राइट अपरों है ना द जेल लिक्विड प्रोसाबीना अंद माने ना रिया विषय तेवर पड़ो सो डिशवॉशर लेन हम बादला यूज़ करों मुझे आदे डिशवॉशर कन चले प्रोड वांगलामा वैन आमा अम्मी इंद्र दला नाने वीडियो ले शेयर कर रहा है सो वांगल वीडियो को लगा ला सो इंगे वंदे ना सामान ला वच्चर क्या है सो आ वीडियो ऐड करने उन रित कागन आये थे मैं लोड पन्ना मा पढ़े रखे सो इंद्र सामा इंद्र सामा दा इपन अब लोड पन्ना पोरो एंड डिशवॉशर वंदे इंगे दार के इड � इस वंदे बॉश ब्रांड उड़े थे इस उड़ा रेट पाती ना नांगा वांग आँगो सोन्ने थे वंदे अराउंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड सो नांगा फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो नांगा बट नांगा कुछ जो रेड्यूस पाने कुड़ंगन के तेज़ल वंदे फोर्टी फाइव कुड़तांगा फोर्टी फाइव फाइव हंड्रेड कुड़तांगा so orang elektronik appliances le, anda upload five thousand directa kami pernah tu, anda, nangga ada first time pata tu, so ada nala okay in solito. Ah, irkan tu le, ah, ini dah kono high model nusu nangga latest version nusu nangga. Um, ini le, anda, orang tu twenty thousand le, anda start aga tu, ah, adala anda ina matri buttons irka tu orang tu, abdin so nangga. Seri wang rada wang rono kono latesta wang kila abdin tu, wit le husband so nara. Jadi okay, ini wangi lah, abdin soli, dishwasher wangi tu. Ini bandu, ini use pun terutuk bandu, nama washing machine mari, ini dah tewa pado, adu water inlet and outlet terkono. First bandu ingge bandu empty space illa, ur sink kerindu. So anda sink ka edit edit terdak kaprona, nangga bandu ingge dishwasher fix pano. So anda sink kerindu tu nala. Tani pipe rende tu, so inlet outlet mana engel ke, ini rende tu, so ada nala problem mula, electric line matto, kudu tu, and ini bandu na kitchen tu leh sonda sonda madri engel kitchen bandu six seven years before build panada, so apula engel kondo dishwasher wangno idea kade ada, so ipunah wangno draw idea rende tu. अदर नाला किचन ला वंदे इंगल को आइकन मुड़ी ला इप्पो किचन ला आइकन लाम मुड़ी पन्न मोड कुड़ा रंबो ग्रेनेट लाम इडिकर इडिक ऐड करनो कीला कबोर लाम ऐड करनो ब्रिंस और नांगर रंबो दूसरी आगो सरी ओके इंगे इन इंद इंद वर कंपार पन्न मोड अदर वंदे कुछ जास्ती टाइमो आगो अदर कपरों दूसरी आगो आह अदला नरी आया ना द सो अदना ले इंद्र सिंह के इड तेरे इंगे बच्चे लाम डीन सो नांगा सेरी ओके नानो ओके इन सोली टा एपो में सामा वंदी इंद्र सिंह के लेना दे कर द आह इंगे दान दे पांगा आह सावन मेड आउंगे हेल्प करांगे लिया सो आउंगे दी इंगे दान दे पांगा सो आधे मात्रे दान एपो में आह इरको ना यूज़ पर नीटे इप्पो सापर साप ट्रे द कपर मा इंगे इड तेरे अंदर पोटर में पात्रा पात्रों ना समझ चदे साप चदे लामे इंगे पोट इटे आह विटर में मिन्ने वंदा आँगे क्लीन पनीर वांगे इप्पो वंदे ना सिंक ले पोट इटे आह डिशवॉशर ले लोड पनीर वा सो इप्पो वंदे इंदर डिशवॉशर वं डिशवॉशर पत्ती पाकला डिशवॉशर उल्ले वंदे एब्डीर कॉम्बडी ना निंगे वंदे एब्डी पुल पनिंगे आप डी ना उंगल के प्रतार को एक्चुअला एल्ला डिशवॉशर लिमे उंगल को अंदर रेंड बास्केट तार को सो अपर बास्केट ओनर को अन कपरो कीला ओरे बास्केट रखो बट इधला वंदे एक्स्ट्रा ओरे बास्केट कुटर कांगा जो मैल वंदे ओरे एक्स्ट्रा बास्केट माध्यम रखो सो इधला वंदे थ्री बास्केट उल्ला डिशवॉशर इधला वंदे निंग स्पून करंटी कत्ती चिन्ना तट्ट इलामे अच्छी लाऊं, तो आधे कवंदे इधवंदे तानिया 
यूजफुला பெரிய லாங் சைஸ் கரண்டி கூட உங்களுக்கு வைக்க கரெக்ட்டா இருக்கும் சோ அதனால நான் வந்து இந்த ரேக் தான் யூஸ் பண்றது and இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் டைப் சோ இங்க சைடுல இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இத பிரஸ் பண்ணி இப்டி நம்ம இழுத்தோ மேல இழுத்தோ கீழ இழுத்தோனா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் டைப் சோ ரெண்டு சைடும் பிரஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து லிஃப்ட் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஒன்னு வந்து கீழ போகும் இல்ல மேல போகும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் and கீழ வந்து ஒரு பாஸ்கெட் இருக்கு இங்க ஒரு பாஸ்கெட் இருக்கு and இதெல்லாமே கூட நம்ம வேணானா ஹோல்ட் அதாவது மடக்கி வச்சுக்கலாம் பாஸ்கெட்ல வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவை இல்ல அப்படினா கூட நீங்க வந்து இப்படி மடக்கி வச்சுக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு சோ இப்படி நீங்க பிரஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபோல்ட் ஆயிக்கும் லாக் பண்ணனும்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் சோ ஆனா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்ரூம் கமுதி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ அதனால நான் எதுமே இல்ல இது வந்து எதுமே டிஸ்டர்ப பண்ண மாட்டேன் சோ அப்படியே தான் வச்சிருவேன் கீல் ராக்ல வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாத்ரூம்லாம் வச்சுக்கலாம் அண்ட் மேல் ராக்ல வந்து கொஞ்சம் சின்ன பாத்ரூம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அண்ட் பிளேட் எல்லாம் கூட இந்த ராக்ல தான் வச்சுக்கணும் அதுக்கு அப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸிட் பைப் இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வேஸ்ட் அதாவது அந்த அவுட்டர் அவுட்டர் தண்ணி அவுட்லெட் போறதுக்கு தண்ணி போறதுக்கு இங்க தான் உங்களுக்கு வழி இருக்கும் இன் கேஸ் நீங்க ஏதாவது வெங்காயம் கருப்புல ஏதாவது குப்பையோட உள்ள வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இங்க வந்து கலெக்ட் ஆயிடும் ஸோ அந்த வேஸ்ட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இங்கே கலெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எல்லாமே இங்கே ஸ்டாக் ஆகி நிற்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு குப்பை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எனக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெய்லி கூட இப்போ வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டெய்லி இதை எடுத்து சும்மா ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்மெல் வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் டெய்லி எவ்ரி வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் அலசி வச்சுட்டு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இன்கேஸ் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னா சும்மா நம்ம ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதுவாயிடும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு இது இருக்கும் இங்கே வந்து சால்ட் போடணும் நம்ம அதாவது டிஷ்வாஷருக்கு தேவை வந்து மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து சால்ட் ஒன்று வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரின் சைட் ஸோ இந்த மூணு தான் தேவைப்படும் இப்போ நம்ம சாமான் தேய்க்க கையில் தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா சோப் இருக்குது சபினா இருக்குது விம் லிக்விட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிஷ்வாஷருக்கு வந்து இந்த மூணு இருக்குது கம்பல்சரி சால்ட் இல்லாமல் மிஷின் ரன் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா சால்ட்டு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து உங்களுக்கு பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா நம்ம ஊரில் முக்கால்வாசி எல்லா இடத்துலையுமே சால்ட் வாட்டர் தான் வருது ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து சால்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இது வந்து ஒன் கேஜி கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதில் வந்து ஒன் கேஜி சால்ட் வந்து கெப்பாசிட்டி ஸோ நீங்கள் ஒன் கேஜி போட்டிங்கன்னா அப் டு சிக்ஸ்டி வாஷ் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு காலி ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்ல அண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் வந்ததுக்கப்புறமா அதில் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி ரீஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணிலாம் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு வராங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து தண்ணி ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா சால்ட் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று தான் அதுக்கப்புறமா இங்கே கீழே இந்த ரெண்டு ஃபேன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம சாமா வச்சதுக்கப்புறமா இப்படி சுற்றி பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் ரன் ரன் ஆனால் மட்டுமே தான் உங்களுக்கு வந்து டிஷ் வாஷர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணும் 
இன்கேஸ் நீங்கள் அது வந்து செக் பண்ணாமல் பாத்திரம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஷ் வாஷர் வந்து சரியாக வந்து ஒர்க் ஆகாது அது சுத்த அது வந்து அந்த ஃபேன் சுற்றி சுற்றி தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்திரத்தை கிளீன் பண்ணும் ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹோல்ஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வரும் நம்ம போடுற டிட்டர்ஜெண்ட்டோட அந்த தண்ணி வந்து அதில் தான் அப்படியே சுற்றி சுற்றி ஸ்ப்ளாஷ் பண்ணி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும் பாத்திரத்தை ஸோ அதனால் நீங்கள் டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்துட்டு அதாவது ஒன்ஸ் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இங்கே தான் நம்ம வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் போடணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து எவ் எவ்வளோ பாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ போடணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இங்கே டிட்டர்ஜெண்ட் போட்டுட்டு இதை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் இன்கேஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இதை போட்டு விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விடணும் மிஷின் ஆன் பண்ணும் போது அப்போ தான் மிஷின் ஆன் பண்ணும் போது க்ளோஸ் ஆகி தான் இருக்கும் மிஷின் ஓடும் போது உங்களுக்கு வந்து அதுவாக ஆன் ஆகிடும் சாரி ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஓப்பனில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் இது வந்து ரின்ஸ் ஏடு ரின்ஸ் ஏடு வந்து ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் நான் ஊற்றிருக்கேன் இல்லை பற்றியா பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் இது வந்து ரின்ஸ் ஏடு ரின்ஸ் ஏடு எதுக்கு ஊற்றுறோம் அப்படின்னா நம்ம பாத்திரம் வந்து ஷைனிங் ஆகும் அதாவது பல பல பலன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம ரின்ஸ் ஏடு ஊற்றுறது ரின்ஸ் ஏடு உங்களுக்கு காலியாக ஆகிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நம்ம பா செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒன்ஸ் ரீஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் அது வந்து உள்ளே காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அவ்வளோதான் உள்ளே வந்து அவ்வளோதான் டிஷ் வாஷர் பற்றி வெளியில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் வராது நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆனில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே பவர் வரல நீங்கள் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு வந்து பவர் வரும் இன்கேஸ் நீங்கள் நைட் வந்து மிஷின் லோட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க நைட்டு தூங்கிடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் சப்ளையும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ளக்கு ஃப்ளக் பாயிண்ட் ஆனில் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து கவலை கிடையாது நீங்கள் வெளியில் போகிறீங்கன்னா கூட நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடலாம் ஸோ நான் இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இது வந்து சைலன்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சைலண்ட்டாக தான் மிஷின் ரன் ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த வாஷிங் மிஷின் மாதிரிலாம் சவுண்டே கேட்காது இப்போது எந் இப்போது ஓல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்தால் மேபி சவுண்ட் வரலாம் இங்கே எங்கள் வீட்டில் வந்து அடிக்கடி ஓல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அதனால் அடிக்கடி சவுண்டு வரும் மற்றபடி வந்து உங்களுக்கு அந்த மிஷின் மாதிரி டக 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 டகெல்லாம் சவுண்டு வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குது நம்ம மிஷினில் எப்படி பாத்திரம் லோட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செட்டிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது என்ன இது நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஸோ இதெல்லாம் தான் செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த பேட்டர்ன் அதாவது இது ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி டிகிரியில் வாட்டர் ஹீட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணோம் செவன்ட்டி டிகிரியில் வந்து க்ளீன் பண்ணும் போது நீங்கள் ரொம்ப தீஞ்சு போன பாத்திரம்லாம் வைக்கிறீங்க அதிகமாக எண்ணெய் பிசுக்குள்ளே பாத்திரம் வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த செவன்ட்டி டிகிரியை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் செவன்ட்டி டிகிரி வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் பதினஞ்சு நிமிஷம் சைக்கிள் ரன் ஆகும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஆட்டோவில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி வாட்டர் டெம்பரேச்சரில் உங்களுக்கு வந்து டிஷ் வாஷரில் க்ளீன் பண்ணும் பேசிக்காக டிஷ் வாஷரில் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டரில் தான் க்ளீன் பண்ணும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பட் ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகும் நம்ம செட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் டெம்பரேச்சர் வந்து செட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோ மோடில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஃப்ளெக்சுவேட் ஆகி ஆகி உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும் அண்ட் ஈகோ மோடுன்னு 
ஈகோ மோடில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் சேவ் ஆகும் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரிலேயே உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும் ஈகோ மோடில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ அதாவது மூணு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் வேர் ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் ஒன்லி கிளாஸ் வேர் வைக்கிறீங்க வெறுமே கிளாஸ் பாத்திரம் மட்டும் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரியில் உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து ஒன் ஹவர் சைக்கிள் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சைக்கிள் இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறுமை ரின்ஸ் பண்ணுறது அலசுறது மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் டிஷ் வாஷர் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஊருக்கு போயிட்டீங்க அது உள்ளே வந்து தூசியாக இரு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டி அலசுறது பெட்டர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ரின்ஸ் மோட் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அலசி மட்டும் கொடுக்கும் அதாவது வா தண்ணியை வந்து சாரி பாத்திரத்தை வந்து தண்ணியில் அலசி மட்டும் கொடுக்கும் நீங்கள் அதுக்கு வந்து அந்த டிடர்ஜெண்ட்லாம் எதுவும் போட தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோதான் இந்த இது இந்த மோடு அதுக்கப்புறமா இந்த பட்டன்ஸ்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் நான் வந்து இப்போ ஆட்டோ மோடில் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் க்ளீன் ஆகுது இல்லையா ஸோ எனக்கு அவ்வளோ நேரம் வேண்டாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த டைம் லெஸ் மிஷ் லெஸ் இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது இது வந்து ஐ திங்க் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல அண்ட் இதுவும் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த ரெண்டு பட்டன் எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது ரெண்டும் நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது மீதி எல்லாம் ஓகே ஸோ இது வந்து டைம் லெஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க பாத்திரத்தை வந்து உள்ளே லோட் பண்ணிட்டீங்க ஆட்டோ மோட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஆன் ஆக தேவையில்லை இன்கேஸ் மோட்ரு ஓடுது தண்ணி வந்து டேங்க்கில் வந்து ஃபில் ஆகிட்ருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து மிஷின் ஆன் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து மைனஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து உங்களுக்கு வந்து மிஷின் ஆன் ஆகலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து இதை டைம் செட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டைம் செட் ஆகிடும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் கேட் மிஷின் வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து எதுவுமே பாத்திரம்லாம் வைக்காமல் இதை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மிஷின் உள்ளே க்ளீன் ஆகிடும் அண்ட் இந்த ச இதெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே ரீசெட் பண்ணணும் இந்த மோடெல்லாம் எனக்கு எதுவும் வேணாம்னா இதை வந்து நீங்கள் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரீ ரீசெட் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் மிஷின் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இண்டிகேஷன் வரும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ரின்ஸ் சைடு இல்லைனா இண்டிகேஷன் வரும் சால்ட் இல்லைன்னா இண்டிகேஷன் வரும்னு சொன்ன இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு டிஸ்பிளே தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரின்ஸ் சைடுக்கான இது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு லைட் எரியுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரின்ஸ் சைடு ஃபில் பண்ணணும் அண்ட் இதில் வந்து லைட் எரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து சால்ட் ஃபில் பண்ணணும் அண்ட் இதில் லைட் எரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி வரலன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேஷன் வந்து இதில் காட்டும் ஸோ டிஷ் வாஷர் வந்து அவ்வளோதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா டிஷ் வாஷர் வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இது தான் தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சால்ட் வந்து ஆக்சுவலாக டிஷ் வாஷர் வாங்கும் போது ஒரு சின்ன பேக்கெட் இந்த மாதிரி ரின்ஸ் ஏடு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேப்லெட் அதாவது டேப்லெட் மாதிரி இருக்குது சில என்ன சொல்கிறது இந்த டி டிடர்ஜெண்ட் ரின்ஸ் ஏடு சால்ட் கலந்து வந்து டேப்லெட் மாதிரி விற்கிது ஸோ அந்த ரெண்டு டேப்லெட்டும் இந்த சின்ன இதில் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ரின்ஸ் ஏடும் கொடுத்தாங்க அவங்க கொடுத்தது வந்து ஃபினிஷுன்ற ஒரு பிராண்டு தான் ஸோ இந்த பிராண்டில் தான் கொடுத்தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் ரன் பண்ணும் போது அந்த ரெண்டு டேப்லெட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அதாவது ரெண்டு சைக்கிளுக்கு அந்த ரெண்டு ஒரு ஒரு டேப்லெட் யூஸ் பண்ணேன் 
அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டேப்லெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் அதுக்கப்புறமா நம்ம அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டேப்லெட் வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம ஊர் தண்ணிங்க வந்து எல்லாமே வந்து உப்பு தண்ணி தான் ஸோ நீங்கள் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்திரத்தில் வந்து திட்டு திட்டாக வெள்ள வெள்ளையாக மாவு மாதிரி படிஞ்சிடும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பெஸ்ட் டிட்டர்ஜெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இப்போது நீங்கள் சாமா கொஞ்சமாக வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிட்டர்ஜெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அதிகமாக வைக்கிறீங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ஒரு டி ஒரு வாஷ்க்கு வந்து அந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து நமக்கு வேஸ்ட் மாதிரி தான் இப்போ வந்து சாமா கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஃபுல் டேப்லெட் வந்து நம்ம வந்து தேவைப்படும் மேபி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் வந்து அந்த உப்பு தண்ணி கான்செப்ட்லாம் இருக்காது ஸோ அந்த ஊருக்கு தான் அது வந்து பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊர் தண்ணிக்கு வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை வாங்கலை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கொடுத்தது வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபினிஷ்லேயே வாங்கிட்டேன் இது வந்து ரின்சேட் இப்படி தான் இருக்கும் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய எழுதியிருக்கோம் ஷைனர் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அந்த இப்போது கிளாஸ் பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி திட்டு திட்டாக வாட்டர் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஷ் வாஷரில் வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் சைக்கிள் வந்து ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி அது வாஷ் பண்ணுது ஆஃப்டர் வாஷ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் இது வந்து ரின்சேட் அண்ட் இது வந்து சால்ட் நான் வந்து இதுவும் ஃபினிஷில் தான் வாங்கினேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் கல் உப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க நார்மல் வந்து கல் உப்பு மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கும் ஸோ இது தான் நம்ம வந்து அதில் ரீஃபில் பண்ணணும் இது வந்து நான் ரெண்டு கிலோ பேக்கெட் வாங்கினேன் கரெக்டாக ஒரு கிலோ வந்து அதில் பிடிச்சிது அண்ட் மீதி வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா டிட்டர்ஜெண்ட் வாங்கினேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து ஃபினிஷில் தான் டிட்டர்ஜெண்ட் வாங்கினேன் அண்டு அவங்களும் என்ன சொன்னாங்க ஃபினிஷ் அண்ட் ஃபார்ச்சுன் ரெண்டுமே வந்து பாஷ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் நீங்கள் ரெண்டுத்துலேயுமே எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஃபினிஷ் ட்ரை பண்ணி ஃபினிஷ் பிராண்ட் வந்து அது காலியாக போகுது சரி செகண்ட் வந்து நம்ம இது வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இது வாங்கியிருக்கேன் பட் ஆனால் இது வந்து இன்னும் ஃபில் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு ஏற்கனவே இது வந்து கொஞ்சம் இருக்குது பழையதே கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் இது காலியானதுக்கப்புறம் தான் அதை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் நம்ம நார்மல் சர்ஃப் இருக்கும் இல்லையா நம்ம துணிக்கு போடுற சர்ஃப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிட்டர்ஜெண்ட் தான் இது அண்ட் இதோட எக்ஸ்பென்சிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்மி தாங்க அதிகம் எல்லா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவங்களே உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் பார்த்துக்கோங்க டிஷ் வாஷர் வாங்கிறத விட அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுற எக்ஸ்பென்சிவ் தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம எப் எப்படி இருந்தாலும் சாமான் தேக்க அந்த ஸ்டெஃப்ஸ்லாம் வாங்கி தான் ஆகும் இப்போது விம் லிக்விட் எப்படி இருந்தாலும் பாத்திரம் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வாங்கி தான் தீரும் இல்லையா இப்போ வந்து சபீனா வாங்குவோம் இல்லைனா வந்து என்ன சொல்கிறது சோப்பு வாங்குவோம் நார் வாங்குவோம் ஸ்டீல் நார் அந்த பச்சை கலர் நார் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வாங்குவோம் ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு பண்ணுற எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இதுக்கும் இது வந்து ஒன் கேஜி பேக்கெட் நான் வாங்கினேன் ஸோ இந்த டிட்டர்ஜெண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒன் கேஜி பேக்கெட் உங்களுக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அண்ட் நீங்கள் ஒன் கேஜி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் காலையில் ஒரு வாட்டி நைட்டு ஒரு வாட்டி டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணுவேன் அதுவும் பாத்திரம் அதிகமாக இருந்தால் லோட் பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் லோட் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இது அதிகம் அது கம்மி அப்படின்லாம் கிடையாது ரெண்டு எக்ஸ்பென்சிவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் 
ஸோ அதனால் இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவோ அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை அண்ட் இந்த ரின் சைட் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி ஃபில் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது நான் ஃபில் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு டென் டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேஷன் காட்டுது ஸோ அதனால் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இப்போ வாங்க பாத்திரம் லோட் பண்ணலாம் ஓகே டிஷ்வாஷர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லா விதமான பாத்திரமும் வைக்கலாம் அலுமினம் மட்டும் வைக்கக்கூடாது அலுமினம் அப்புறம் அயன் கடாய் இரும்பு பாத்திரம் மட்டும் வைக்கக்கூடாது மற்றபடி எல்லா பாத்திரமும் யூஸ் பண்ணலாம் ஹார்ட் அனடைஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஹார்ட் அனடைஸ்ட் வந்து ஒன்றும் இல்லை கருப்பு அதாவது ரொம்ப ஹீட் பண்ண அலுமினம் பாத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க பட் நான் அதுவும் வந்து ட்ரையலுக்கு வச்சு தான் பார்த்தேன் என்னென்னா கொஞ்சம் அந்த வெள்ள வெள்ளையாக இருக்குது பாத்திரம் பட் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் வந்து அந்த கேஸ் லெட் அதுக்கப்புறம் விசிலோடு தான் நான் வைப்பேன் ஸோ அதுவும் ஒன்றும் ஆகலை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கூட நான் வச்சேன் நான் வந்து டப்பர் வேர் இல்லைன்னா வந்து ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுவும் நான் வச்சு பார்த்து வாட்டர் பாட்டில்ஸும் ஒன்றும் இல்லை அண்டு மற்றபடி எல்லா பாத்திரமும் வைக்கலாம் அலுமினம் அயன் கடாய் மட்டும்தான் வைக்கக்கூடாது அண்ட் ரொம்ப மட்டமான லோக்கல் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் வைக்கக்கூடாது இந்த இப்போ பத்து ரூபா கடையிலலாம் வைப்பாங்க இல்லையா எது எடுத்தாலும் பத்து ரூபா அப்படின்ற கடையில் வந்து கொஞ்சம் அந்த பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டிலாம் கொஞ்சம் கம்மி மட்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்லாம் வைக்கக்கூடாது மற்றபடி நீங்கள் எல்லாமே வைக்கலாம் செராமிக் மெலமைன் கிளாஸ் டப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக் ஸோ இந்த மாதிரி குட் குவாலிட்டி ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் வந்து காய வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம பால் காசுறோம் இல்லை டீ போடுற பாத்திரம்லாம் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் தண்ணி ஊற்றி வச்சா தான் இதில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே ரொம்ப நேரம் காஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பில் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வைக்கணும் நான் வந்து காய வைக்க மாட்டேன் இருந்தாலுமே நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீல்ஸ் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வைப்பேன் மற்றபடி ரொம்ப தீஞ்சு போன பாத்திரமும் ஒரு வாட்டி நம்ம கையில் அலசிட்டு அதாவது சும்மா அந்த தீஞ்சது மட்டும் நம்ம தேய்ச்சிட்டு உள்ளே வச்சிட்டோன்னா போதும் அண்ட் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸோடு எதுவுமே நீங்கள் வைக்க தேவையில்லை அண்டு தண்ணி எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின் மாதிரி கிடையாது அதாவது வாஷிங் மிஷினில் வந்து நிறைய தண்ணி இழுக்கும் கொஞ்ச நேரம் தான் வாஷிங் இருக்கும் அப்புறம் தண்ணி பிடிக்கும் கீழே போகும் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் டேங்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஷ் வாஷரில் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுமோ அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க பட் வந்து அது கரெக்டான்ட்டு எனக்கு தெரியல ஸோ அவங்க சொன்னது நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி அவ்வளோவா இழுக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும் அதுக்கு மேலே யூஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ்னால் ஒரு சைக்கிளுக்கு ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ்னால் பரவாயில்ல நம்ம கையில் தேய்க்கிறது வந்து எப்படியோ அதை விட அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன்னா வந்து நம்ம சாமான் தேய்ச்சோம் அப்படின்னா சிங்கை க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த துணியை அலசி போடுவோம் அதுக்கப்புறம் நாரை கழுவோம் அப்புறம் அந்த பாத்திரம் அந்த நாரை வைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த கிண்ணம் கழுவோம் ஸோ அதுக்கே தண்ணி போயிடும் இதிலலாம் அந்த அவசியம் இருக்காது ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டீன் லிட்டர்ஸ் வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அவன் அவங்க வந்து சொன்னது என்னென்னா நான் கேரண்டியாக சொல்லுவேன் அதாவது கடைக்காரவங்க சொன்னாங்க நம்ம கையில் யூஸ் பண்ணுறதை விட மிஷினில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப குறவு தான் அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா நான் டிஷ் வாஷர் வாங்கணும்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இடித்த பாயிண்ட் வந்து தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படின்றது தான் ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து சம்மர் டைமில் ரொம்ப தண்ணியும் கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த சமயம் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் வாஷ் பண்ண முடியாது மெயின் நான் டிஷ் வாஷர் எதுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னா நம
நம்ம ஆசைப்பட்டு வாங்குறோம் அதனால அதோட வேல்யூ என்னன்றது நமக்கு தான் தெரியும் அதோட காசோ சரி அதை நம்ம எவ்வளோ ஆசைப்பட்டு வாங்கியிருக்கோமோ அந்த அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது ஏன்னா அவங்க வந்து க்ளீன் பண் வருவாங்க க்ளீன் பண்ணுவாங்க போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு வீடு மட்டுமே தான் ஒர்க் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது மற்ற வீட்டு வேலையும் இருக்கும் அவங்க வீட்டு வேலையும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹரிபரியில் வந்து அவங்க அவசர அவசர அவசரமாக தேய்ப்பாங்க எனக்கு நிறைய பாத்திரம் அந்த மாதிரி உடஞ்சிருக்கு அது அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் வந்து டிஷ் வாஷர் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா நான் இப்போ எதுவுமே அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கறது கிடையாது நான் வந்து எல்லாமே மிஷினில் தான் வைக்கிறேன் இன்கேஸ் அலுமினியம் பாத்திரம் ஏதாவது யூஸ் எங்கிட்ட அலுமினியம் கிடையாது ஒரே ஒரு சின்ன இட்லி குண்டா மட்டும்தான் இருக்குது இன்கேஸ் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது மட்டும் நான் கையில் வாஷ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ ரொம்ப பேசியாச்சு ஆனால் இனிமேல் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிஷ் வாஷர் போட்டுடலாம் ஸோ பெரிய பாத்திரம்லாம் கீழே வச்சுட்டு சின்ன பாத்திரம்லாம் மேலே வச்சிடலாம் அப்புறம் கரண்டிலாம் மேலே இந்த இதில் வச்சிடலாம் இது வந்து அநேகமாக நான் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் இப்போவே சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து எல்லாம் ஸ்பூனு கரண்டி எல்லாமே வச்சுட்டேன் இந்த டீ வடி கட்டுறது எல்லாமே மரக்கரண்டி எல்லாமே வச்சுருவேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து இதை வச்சுட்டேன் அண்ட் இங்கே வந்து எல்லாமே குட்டி பாத்திரம் டம்ளர் அப்புறம் கப்ஸு ஸோ அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தட்டு எல்லாமே இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அண்ட் மூடும் போது இடிக்கு தான் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இடிக்கலை ஃப்ரீயாக இருக்குது அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பாத்திரம் பிளேட்டு அப்புறம் பெரிய பாத்திரம் பால் குண்டா அதெல்லாமே வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் வைக்க வைக்க உங்களுக்கு வந்து பழகிடும் எனக்கும் ஆரம்பத்தில் வந்து வைக்க தெரியல நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ண 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 நமக்கு வந்து பழகிடும் அண்ட் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஸ்டெயினாக இருக்கு இல்லையா இந்த டீ கொட்டினது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கூட க்ளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு மிஷினே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் நம்ம தனியாக க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேன் இடிக்கிதான்னு மட்டும் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஃபேன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இடிக்கிதான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ இடிக்கலை உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றுது அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கீழே இருக்க ஃபேனையும் நம்ம செக் பண்ணணும் இங்கேயும் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதையும் ஒரு வாட்டி ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஒன்றும் இடிக்கலை க்ளீனாக இருக்குது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஷ் வாஷர் போட ரெடியாக அதாவது டிஷ் வாஷர் போடுறதுக்கு உள்ளே எதுவும் அடைஞ்சலாம் இல்லை 
சப்போஸ் இன்கேஸ் இடிக்கிது அப்படின்னா நீங்கள் அதை எடுத்து சரி பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வைக்கணும் இப்போ வந்து நான் டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு போகிறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு போட்டுட்டு போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை வந்து இப்படி புஷ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஆன் பண்ணிடலாம் பாத்திரம் வந்து ரொம்ப நிறைய கிடையாது ஸோ அதனால் ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆட்டோ மோடில் வைப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணேன் நிறைய பாத்திரம் இருந்தாலும் கம்மி பாத்திரம் இருந்தாலும் இந்த ஒன் ஹவர் சைக்கிளை வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒன் ஹவர் சைக்கிள் வந்து செட் ஆகலை கொஞ்சம் ஸ்டெயின் வந்து இருந்தது ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து அதாவது க்ளீன் பண்ணுறது உங்களுக்கு பத்தலைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண பண்ண அண்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து ஒன் ஹவர் சைக்கிளே வைப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து பாத்திரம் வந்து கம்மி ரொம்ப அதிகம் இல்லை கொஞ்சம் மாடரேட்டாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் ஒன் ஹவர் சைக்கிளே வச்சுட்டேன் ஒன் ஹவர் சைக்கிள் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ எனக்கு இங்கே எந்த இண்டிகேஷனும் இல்லை கரெக்டாக ஸோ அதனால் எதுவும் இல்லை நான் இப்போ வந்து இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சவுண்டு கேட்குதா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைன் பண்ணி பாத்திரம் வந்து நல்ல சுட 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 ஆவி பறக்க ரெடி ஆகிடும் அண்டு மிஷின் முடிஞ்ச உடனே வந்து டிஷ் வாஷரை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அது வந்து ஆவி அடிக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அண்டு இது முடிஞ்சோடனே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ரன் ஆகி ஃபார்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு டென் மினிட்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ நான் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த சிங்க் ஏரியா சிங்கை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ சிங்கை மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு ஸ்பூன் இருந்தது உள்ளே தண்ணியில் இருந்ததுனால எனக்கு தெரியல ஸோ அதனால் மிஷின் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஆன் பண்ணால் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் இதை மட்டும் கையில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதை வச்சு பார்த்தேன் கண்ணாடி ஜார் இது வந்து வெயிட்டு செம்ம வெயிட்டு அதுவும் இல்லாமல் உள்ளே வந்து இடமும் இல்லை ஸோ அதனால் இதையும் கையில் தேய்ச்சிட்டு டஸ்ட்பின் எப்போவுமே டஸ்ட்பினை வந்து தேய்ச்சிடுவேன் ஸோ க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது முடிஞ்சோடனே நான் உங்களுக்கு எப்படி க்ளீன் ஆகுது அப்படின்றத காட்டுறேன் ஓகே அப்படின்னா டிஷ் வாஷர் முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்ச கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் முடிஞ்ச உடனே ஓப்பன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஆவி பறக்கும் மூஞ்சில் அடிச்சிடும் ஸோ நான் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணல ஸோ எப்படி க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்களா ஆவி பறக்குது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே கூட க்ளீன் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ஸ்டெயின்ஸ் அந்த டீ கொட்டினது எண்ணெய் அதெல்லாம் இருந்தது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் மட்டும் தண்ணி தேங்கி இருக்கு இல்லையா இதை மட்டும் நான் வெளில எடுத்துடுறேன் ஸோ இதை மட்டும் ஒரே ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து வெளியிலே காய வச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஷைனாகவும் இருக்குது அண்ட் கப்ஸ் எல்லாமே நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்குது 
ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ரேக்கை பார்ப்போம் ஸோ இதுவும் பாருங்கள் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு சுடுது பயங்கரமாக பார்த்தீங்க ஸோ நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது இப்போது வெளியில் எடுக்க முடியாது ஹேண்டில் பண்ணவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து உள்ளே விட்டுற போகிறேன் வீடியோ எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணேன் இந்த செக்ஷன் பார்ப்போம் ஸோ இதுவுமே நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஸோ டிஷ் வாஷர் சைக்கிள் முடிஞ்சு சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு டிஷ் வாஷர் எப்படி லோட் பண்ணுறது அன்லோட் பண்ணுறது அண்ட் டிஷ் வாஷரோட ஃபுல் ரிவ்யூ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நான் வந்து டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப பெரிய ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கிடையாது பிகினர் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு யூஸ் பண்ண வரைக்குமே ரொம்ப 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 சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து டிஷ் வாஷர் வாங்கலாமா வேணாமான்ற ஒரு ஆசுலேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ரேட் வந்து எல்லா ரேட்லேயுமே இருக்குது டிஷ் வாஷர் நீங்கள் வாங்குறீங்க புதுசாக கிச்சன் கட்டுறீங்க டிஷ் வாஷர் வாங்கணுன்ற பிளான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கிச்சன்லேயே இன்பில்ட் டிஷ் வாஷராக வாங்கிக்கோங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பார்க்க இன்னும் நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் கிச்சன்லேயே இருந்ததுன்னா ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட்